Hoy qué día es? Marte. Marte es. Marte 29. ¿Estás seguro? 29 de miércoles. Sí. Bien. Bien, buenos días a todos. Estamos aquí en este martes 29. Estoy con Tito aquí. Hola Tito. Vamos a saludar. ¿Todo bien? Todo bien. Y acá te llegan las sillas. A ver quién es. ¡Ah! ¡Es DJ! ¡Hola DJ! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos el día de hoy con lluvia? ¿Cómo estamos chato? ¿Todo bien? Está lloviendo en la ciudad Bueno chato ya se va a buscar chica, ¿no es cierto chato? Y grandes también Tordal for what? Qué mala onda loco No me gustó lo que dijiste Bueno perdón, perdón, ¿me perdonas? Si te agarro cacheta, te mando a... Oye, tranquilo viejo Es para YouTube, Family Friendly Family Friendly Bueno chato, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A dormir la siesta Dormir la siesta, claro que sí, dormir la siesta porque no hay nada Bueno, muchísimas gracias No, muchas gracias a Al día siguiente. Bueno, aquí estamos en la escuela 24 de septiembre. Se ha reunido mucha gente el día de hoy. Eh, estoy acá con una compañera. Eh, vamos a ver qué, qué se cuesta en este lugar porque hay mucha gente. A pesar del frío, todavía no se van. Así que vamos a ver qué, qué es lo que hay. Hola, ¿cómo le va? Es que no conseguía reemplazo. ¿Me entiende? Ahora, primero voy a presentar, porque yo soy la supervisora de la escuela, sí. pero yo quiero que entiendan que en mi función eh, fundamentalmente es pedagógica. No sé si me entienden. Sí, 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 Escapa sí, sí. a mí todo esto, si bien yo recepciono, puedo escuchar. Eh, vengo con una autoridad que es mayor, eh, es la máxima autoridad, la señora eh, directora del área de educación primaria que ella también tiene, ¿no es cierto?, eh, eh, digamos, su competencia pedagógica. Y estamos esperando al equipo técnico que viene del ministerio, que es el que realmente les va a poder dar las respuestas todas de este edificio. Soy Patricia Basualdo, directora de área de primaria. Tengo a cargo las 360 escuelas primarias de la provincia. Vamos a ingresar a la escuela, yo quiero conocer la escuela. Eh, vamos a dar tiempo a que llegue la gente. Nosotros hemos venido rápido. Tenemos que hablar con la directora, tenemos que evaluar desde lo que nosotros podemos evaluar. Yo cuando ayer vi las imágenes, uno se... Es eh, oh, sí, eh, Uno sí, se pone... Nosotros de la tarea es velar porque los chicos con estas personas escuela, que no les ha pasado eh, nada. Por supuesto, eh, por supuesto. Eh, por supuesto. Un chico se le... Ya vamos a tomar conocimiento. Vamos a tomar conocimiento. Como tienen que tener que mandamos Buen día, yo soy Susana y supervisora de Hachal también. Y tengo también otras escuelas que también queremos que también sean supervisadas. Sí, yo sé que ahí no es la única. Y con el informe técnico, lo que nosotros que somos acá este año eh, supervisoras queremos que ustedes nos entiendan que estamos todos en la misma línea de conseguir lo mejor para los niños y también nos ponemos en el lugar de ustedes como mamá, como papá, la preocupación es que nunca ocurra un accidente en la escuela, lo que deseamos todos, lograr los proyectos que no hemos propuesto es en buena fe. Así que por sí, eso pero queremos vamos que esa no, fe a nosotros acá, acá como padres nos lleva años manera. a hacer esto porque sí. porque hace tiempo no sé cuántos años hemos tenido problemas con los baños y ahora sí vinieron y nos dieron una solución pero nos taparon por arriba pero acá sí, es imposible hay. convivir imposible. con los chicos sí. la cocina está enfrente de los sanitarios sí. viene el medio la mañana no se siente tanto pero en la tarde se percibe un mal olor no y los niños tienen que estar ahí. Eh, todas las otras escuelas eh, sí, las han modificado. Todo, ¿Y ¿Y qué todo parte nueva, no? Gran China, sí, Frontera, sí, La Represa. Claro, ¿por qué? La única escuela no, no, del centro que está mala es esta de Villa Mercedes, la 24 de septiembre. Es la única escuela que está mala. Claro. Viene la gente de infraestructura, la arquitecta. Ángela Giordano, que ha visitado ya Hachal con otras situaciones, este, viene porque ella es la, la directora de área de relevamientos de edilicios. Hay una pérdida de gas, de gas. Sí. Eh, los que hacen la comida permanecen con los ojos rojos, 
los matafuegos están vencidos, unos desde el 2006, 2009, otros del 2009, no, sí, o sea tiempo. que Vamos es mucho que tiempo. Se han hecho. Voy Entonces, a pedirle yo pienso que no estamos reclamando no, no, no. algo sin Mire, coherencia. Todo lo que o sea, ustedes reclaman hay... es válido, mamá. Sí, eso lógico. Tranquila. Por eso le digo. Si ustedes nos permiten, vamos a ingresar a la escuela. Sí, la vamos a hablar con la doctora. Y todo eso que para que nos ayuden a dar una solución. ¿Cuántas notas se han presentado? ¿Qué, sí. ¿Cuál es bueno, el tiempo? Sí, y lo que bueno, queremos es escuela bueno, nueva directamente, porque no sirve la escuela. Permítanos pasar. Vamos a hablar con la, la autoridad de la escuela. Bueno, al parecer la gente está alrededor de una fogata porque hace mucho frío. Al principio pensábamos que era, al principio pensábamos que era un piquete, <risa> no? pero no, es por el frío, es por el frío. Si es un piquete, bueno, supongo que lo van a hacer en la calle. <risa> pero bueno, sí es por el frío y sí, la verdad hace bastante frío y está lloviendo mucho. Vamos a ver qué, en qué queda todo esto. Vamos, vení que mete el frío. <risa> Queríamos comunicar y no podíamos. No, no me ¿Se ve que no hay señal? Llamada, no ninguna. hay señal, les queríamos decir que ninguna. veníamos demorados que nos disculparan, pero que estábamos, pero bueno. Y enseguida salimos. Vamos a estar nosotros nomás. No les pido que pasen los papás, porque no sé. Papás, la situación de arriba. Como usted quiera, si quiere pasar un papá que le preste Claro, para que se diga bien a todos. ¿Quién quiere? Uno. Yo digo lo mismo, yo nos está acompañando por nuestra vida. Fácil media o una hora más. Como puede ser justamente la cocina nada más, o puede tener algunos baches también en otros lugares que ahí hay que ver. ¿sí? Bueno, ya cuando termine de hacer la inspección va a volver. Todo eso todo tiene va que inspeccionar. Pero ya aparte de eso, ustedes están de acuerdo que sí. Póngale que ellos nos digan de que a lo mejor alguna parte va a estar habilitado. ¿Ustedes Póngale se arriesgarían? No. no, bueno, entonces estarían de acuerdo de pedir que nos manden en turno tarde a la escuela frontera con los maestros. No, no. no. Lo que se está evaluando más o menos para que ustedes entiendan es que están viendo si van a poder mandar o no los chicos a otra escuela si es que los transfieren y, y la verdad que es todo un, un quilombo porque eh, hay mucha gente que no va a poder enviarlos si no envían a una escuela de lejos y, y así estamos. Chicos del CEN, vengan, acá están hablando de ustedes. Y bueno, y de mí también. Nos van a mandar a la huerta, dice. ¡A la huerta! Bueno, pero présteme un bus, aunque sea. Porque yo no, no llego, eh. Para la infraestructura, para el lugar. ¡Qué mala onda, güey! Bueno, este vlog cada vez se vuelve un poco más interesante, todavía está la gente reunida. Eh, no. Parece que no, no se va a mover nadie hasta que haya una resolución. Eh, ha entrado personal de directivos en la escuela y están todos corroborando ahí a ver qué, qué va a pasar con la escuela. Bueno, al parecer ahora nos han concedido el acceso. Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver qué lío se arma ahora. Yo.
1 y 43 de la tarde, seguimos esperando, no sé si me escuchan. La gente todavía está acá reunida, hay mucha gente que tiene hambre ya y todavía hay muchos que todavía no van ni a cocinar. ¿no? Así que bueno, seguimos esperando ya. Así que bueno, vamos a ver en qué queda todo. Esto. Hay gente que está de las 8 de la mañana aquí y todavía no se va. Bro, no tengo crédito para responderte. ¿Cómo estamos? Acá estamos con este lío. ¿Qué, qué Todavía estamos esperando a ver qué dicen los viejos. Están las dos horas. Sí. Vamos para adentro. Dos horas después. Hacemos un lado. Bueno, mire, todo el equipo interdisciplinario que les nombré al principio, hemos hecho un recorrido por el establecimiento y hemos relevado, hemos tomado un alzamiento fotográfico y hemos hecho unas apreciaciones visuales. Nosotros no tenemos ningún aparato técnico de medición en este momento, ¿sí? Con cada una de las áreas. Nos vamos a tomar hasta lo que queda, hasta fin de semana, ¿sí? incluido. Recién lunes se le va a comunicar vía dirección de área, se lo va a comunicar a la señora directora, cuál es la decisión que toma este cuerpo técnico interdisciplinario respecto de la escuela. Se han inspeccionado aulas, sanitarios, dirección, nivel inicial, escuela por fuera. Nosotros tenemos ya los elementos necesarios para sentarnos a evaluar. Nosotros, ocularmente, no podemos decir más que esto. O sea que recién el lunes sabíamos si los chicos vienen a clase. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Cuando uno eh, hace futurismo, normalmente se equivoca. Yo haría mal, no sería una buena profesional, si yo le digo lo que haría, si es que aparecería, o tal vez. Lo que nosotros le vamos a decir es lo que corresponde. No lo que a lo mejor, si pasa tal cosa, haremos esto, si pasa tal otra, ¿me entienden? Ustedes confíen. Y yo quiero decir que a nivel pedagógico, esto de tener estos días sin clases, eh, sabemos que las inclemencias del tiempo muchas veces no enviamos los chicos a la escuela cuando llueve, eh, entonces, pero nosotros tenemos que garantizar el servicio educativo y eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar para eso. Así que vamos a ser respetuosos de los informes que la comisión que vino a trabajar nos provea y en función de eso la decisión se va a tomar inmediatamente. Porque si nos mandan a otra institución escolar, ¿cómo sería el traslado de los chicos? Porque acá vienen muchos chicos caminando, nadie se maneja en vehículos, nada, todos en su bicicletita o caminando. La respuesta es exactamente igual que la que le hicimos a la señora mamá, es exactamente la misma. Si nosotros vamos a hablar, yo sé a lo que usted se refiere. Bueno, están las docentes que nos van a decir cómo vamos a hacer, cómo claro, trasladar a los chicos. Pierdan tanto los chicos. Claro, miren, ustedes tienen que irse tranquilos, que nosotros privilegiamos a los niños. Nos tienen que acompañar a cualquier tipo de decisión que las áreas técnicas y pedagógicas vamos a elevar. Es decir, porque, a ver... Vamos a privilegiar lo que les digo, primero los niños y después vemos lo demás, ¿sí? Que seguramente van a ser soluciones un poquito más a largo plazo. ¿Algo más? Tenemos que ir a ver más escuelas. No, si nosotros estamos de las ocho y media también, pero esperábamos otro tipo de respuesta, para ser sincera. Dígame, ¿cuál esperaba usted? Eh, que nos den la solución pronto de que, o sea, usted me está mandando, hoy es martes, ayer ha sucedido esto y nos mandan recién al lunes a darnos una respuesta. Muchos días, está bien, yo entiendo que tienen que considerar todos los daños, pero estaría bueno de que nos den algo y decir, no, bueno, muchos días de clase que no se pueden perder. No, por eso, eh, digo, ya la, la, la señora, la no, la de señora que este, no directora les ha dicho que existen métodos, miren, yo no vuelvo a repetir, nosotros vamos a privilegiar a los chicos, ¿sí? Entonces, no me pida otro tipo de respuesta, o compromiso que no sea serio porque no lo puedo hacer ¿sabes? bueno al parecer eh, según las cortas escenas que hemos estado viendo eh, bueno va a quedar todo ahí y en una semana más nos van a dar el veredicto 
Así que bueno, ya son las 2 de la tarde, nosotros salimos a las 12 de trabajar y todavía seguimos trabajando. Pero bueno, tenemos un hambre de la hostia, como quien dice. Pero bueno, si te gustó este video, tanto como me gustó a mí filmarlo y editarlo, ya sabes que puedes darle me gusta y compartirlo. Recordá que podés buscar mi Facebook, acá podés agregarme, y también podés buscar mi Instagram, podés seguirme. Así que bueno, así estamos gente con todo esto, nos quedamos en escuela, vamos a ver cómo, cómo vamos a estudiar ahora los chicos del SENS y bueno, los chicos de la primaria. Así que bueno, luego se lo estaremos filmando. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.